Ten rok to przekleństwo, ostatnie lata to przekleństwo. Pandemia jest przekleństwem i zbawieniem. Od trzech lat wydeptuje ścieżki wokół ołtarza i nic. Brak zrozumienia i to jest niemożliwe. Sztuka złudzenia, a ja jak element gry. Mam wrażenie, że coś mi umyka. Rozsypuje się między palcami. Mam zrobić chyba opowieść o ołtarzu bez samego ołtarza. Jestem zmysłami, wita. Okiem i uchem Estreichera. Są na wyciągnięcie ręki, na uchwytność myśli. Widz stworzy, jak to pięknie brzmi. Co się musi stać, aby tak usrdecznić obcego z dalekich stron? A może wtedy nie tak dalekich jak dzisiaj? Mój czerony jest barbarą. Za mną mój towarzysz i pomocnik Łukasz. Dawno nie spotkałem kogoś tak uważnego na słowa. Między Łodzią a Krakowem jest 300 km na jeden dzień. Na chwilę, aby coś zapisać, zdokumentować, pozbierać okruchy. To taka zabawa, spacerniak. Ześlizgujemy się po globusie i wracamy wieczorem. Łukasz jest zawsze obok, ale poza kadrem. Potem w nocy kieruję samochodem. Pytam, czy jest zmęczony. Kraku się broni w każdej sprawie. Jest jak stary człowiek. Nadzieja stygnie jak cyna. Dzieramy się do już zapłodnionego jądra. Muszę chodzić szybciej. Chcę nadążać za myślami. Zbieram delikatne szczątki pamięci, myśli. Uprawiam transfer między pokoleniami. Gdzie jest granica powietrza? Słodki i duszny zapach starej mlecznej farby na futrynach okien. Kim jest pani Marta? Bardzo się boję, że nic nie wiem. Nie, tu nikt nie mieszkał, tu mieszkali zupełnie w innej tej stronie, pewnie nie. To było tuż przy Wawelu, przy, przy tych komnatach, przy tym budynku. Tak, wszystko było, wszystko było znaczone jakimiś tam napisami, numerkami, kolejność, który z którego, bo to porozbierane były te, te, te wszystkie elementy i wszystkie figury. W całości nie, nie, nie. Chyba nie widziałam nigdy. Nie, na pewno nie. Także wrażenie zrobiło na pewno ogromne. Poza tym jakaś taka szalona radość, że jakoś wydawało mi się, że powiedziałam sobie tak, to jest to, to jest to i to będzie na końcu samego życia. Konkretnie czyścił były pędzelki najróżniejsze i z wiewiórczego ogona były pędzelki, żeby jak najwogóle mniej za, 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 za tam za ten obraz, że tak powiem, żeby nie, usz, nie uszkodzić. Pamiętam, wiewiórczo ogonki te, te, się wycierał. Potem bał się wa, waty, waty chyba z jakimś roztworem, to też na pewno serpentyna, ale też to było wszystko gotowe, podane i pędzelkiem się czyściło, jak gdzieś było jakieś zabrudzenie w którymś miejscu. I wszystko trzeba było, chyba dobry rok tam chodziłam, żeby przygotować tego do, potem już do ekspozycji, do ten, na ten. Tak, to była ogromna tak, impregnacja tych, tych no tak też wszystko, nie wiem, z Francji sprowadzali te wszystkie preparaty do impregnacji drewna. Nie wszystkie były tak samo, były te rzeźby, które były zupełnie w dobrym stanie, a te, 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 te boczne skrzydła to były właśnie tak zainfekowane. No ale to było dla mnie coś tak po, teraz jest normalnego, bo każdy o też tak wygląda, jak pracujemy. Także to jest normalna rzecz, że jest, trzeba impregnację robić. Dziurki, tak, tak, tak. Do, do tego stopnia, że czasem było mi tak miękkie, że palec wchodził w, w deskę. E, chyba nie może w nocy, <śmiech> jak była cisza, bo jak myśmy pracowali, to nie, nie słychać było. 
no drewno, no 500 lat, a jeszcze może leżało długo albo gdzieś, no 600 lat mogło mieć zupełnie śmiało. Jak dobrze gdzieś źle zakowało to, ale to już na pewno był swój wiek, miało na swoje lata. Lipowe, lipowe, lipowe. To znaczy ja nie restaurowałam, bo ja już robiłam to po, po konserwacji, tylko właśnie odczyszczali. Nawet takie zdjęcie mi robiła jakaś firma zagraniczna, która w czasie bo potem, jak już był montaż, to też profesor mnie ściągnął, byłam gdzieś w terenie, w kościele, nie wiem, to już zabrzmi, czyli do nadzoru i miałam nadzór nad montażem. I cały czas musiałam stać na rusztowaniu i patrzeć, jak oni to montują, żeby nie podrapał, żeby równo zrobił, żeby nie uszkodził, żeby coś tam, coś tam. No i tak jeszcze nadzór miałam to na koniec. I wiem, że firmy zagraniczne, Przyjeżdżałem i no to będzie pani słynna na całą Europę. Ale nie mogę dojść do tego, czy kiedyś ktoś tę taką dokumentację może mają z tego, z tego montażu. Było no, rusztowanie było ogromne i wciąż było na przykład pierwszy, potem się dobudowywało i dobudowywało i drabiny różne jakieś tam, które się zmieniały, jakieś wyciągi, wyciągi. No, to ja byłam tak, że on swoim, że mam przypilnować, nic mi nie obchodziło, jak to działa i co to działa i kto to działa. No to no, ogromna, ogromna praca, no, ogromne że były napięcie straszne. Nie daj Boże, jak zleci obraz, nie daj Boże, jak ten tego pomni, a tu pęknie, a tam no, strasznie było dużo, no, duży zespół bardzo był. Wie pan, co już nawet nie wiem, bo nas na, na, na strych nie poszłam, bo cały czas stałam tutaj, pamiętam, stałam i co razem z nimi chodziłam wyżej, wyżej, rusztowanie, wyżej, rusztowanie, wyżej. No i tak to, to trwało. Przeżyłam to na pewno bardzo i... że dla mnie takie dziedzictwo to właściwie to jest w tej chwili no, pestka, bo też sama robiłam całe prezbiterium w powroźniku, całą wnętrze ikonostasu. Tutaj było rozłożone i były jeszcze zagraniczne, bo to UNESCO jest wpisane, zagraniczne komisje. Dosłownie musiałam alarm włączyć, musiałam rejestrować, kto wchodzi, kto wychodzi. No takie obostrzenia były. Cały dom był zasłany ikonostasem, całym ikonostasem. Jak ktoś zna ikonostas w ogóle w cerkiewkę w Powroźniku koło Krynicy, to tam jest moja 40-letnia praca od początku do końca. No i tam jest taki pan, który oprowadza teraz, bo to wszyscy koledzy mi mówią, słuchaj, co on o tobie opowiada? Mówi, Boże, tu pani Marta, w jednym ręku różaniec, w drugim na, na, na zdrabince coś maluje. Ja mówię, to niech pan takich rzeczy nie gada. No przecież to jest matko, niech pan nie... Na kołki, na kołki, no różne, tam teraz ja już nie wiem, bo to jest trzecia konserwacja w tej chwili, co się tam dzieje, to pojęcia nie ma, może jeśli wzmacniają, to...
No tego to już też, ale myślę, że tak, bo to był strasznie ciężar, myślę, że, że zabezpieczał tak. Tak myślę, ale może się mylę. Boże, no ale chciałam herbatkę zrobić, jakieś ciasteczko. Bo, bo mam, znaczy studiowałam z Wolską Ewą i Jerzym. To jej rodzina i razem pracowaliśmy w Niemczech bardzo długo, potem we Florencji jeszcze byłam po powodzi z Wolskimi. Oni bardzo, bardzo dobrze konserwowali, to znaczy znana konserwatorka i wiem, że miała córkę, która potem do Niemiec pojechała, więc może to ta. Jak pan spytać, czy matka się nazywała Ewa? Ciekawego. O, super. Super? No pewnie. Ja pytam, co, co on robi, a co ten robi, a co tam, a to był taki inżynier, który tam dyrygował. Ja tylko się bałam, żeby tu podrapał, nie tam nie podrapał, a tam coś, tam nie widziałam, że tu trzeba będzie pomóc, a tu trzeba będzie coś przy, 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 przemyć, bo się coś tam przylepiło, no ja tak, że to trzeba tam konserwacji. Tak. No ale zobaczyła Pani ołtarz w końcu w całości. No tak. Czy warto było? No matko moje, no wrażenie ogromne, przecież już tak byłam usatysfakcjonowana, że jak, nie wiem co zdobyła, księżyc. Właściwie myśmy byli tak cały czas w szoku z siostrą razem, że chyba się, o nie, ja już wiem dlaczego. Bo przyjeździe, przy, jak po przyjeździe do Krakowa dostałam ataku malarii. I pierwsze moje kroki to były na Kopernika, na dermatologii, bo dostałam wysypkę. No i tam mi wyleczyli tą malarię po jakiś nie wiem, tygodniu, dwóch. Każdy pod, podkarmili mnie troszkę, jako tak wyglądam. No i wróciłam do tej cioci Nowatorego, która mówi, miała cały czas w kociu, że tak powiem, dzieci warszawskich i w ogóle rodziny i, i z Lwowa. I te. No a potem rodzinka zaczęła się zastanawiać, co z nami zrobić, bo wszyscy byli repatriantami. Nikt nie miał właściwie stałego własnego mieszkania. Wszyscy gdzieś kątem u kogoś mieszkali, więc był, był kłopot. No to babcia powiedziała w Jeleni Górze, która miała na mnie się bardzo zająć, tatuś prosił, że no chyba ja pójdę do, do pracy, żebym poszła, wtedy się hut, nowa huta budowała. No i rzeczywiście była potrzeba rąk do pracy. No ale druga ciocia mojej mamusi, siostra powiedziała, że absolutnie nie, wykluczony, przecież ona pierwszą klasę skończyła gimnazjalną, że musi się uczyć dalej. No i widocznie była zorientowana, że trafiła do Puru, to był taki instytut, który właśnie urząd, który repertiantami się zajmował. I powiedział, że właśnie w Krzyszowicach, w pałacu, otwiera się taki ogromny zakład wychowawczo-naukowy dla dzieci wojny. No i momentalnie ta ciocia się bardzo tym zainteresowała. No i zaczęła z kuratorium, była w kuratorium i dowiedziała się rzeczywiście, że 1 września otwiera się ten zakład, że absolutnie 
żebyśmy się tam zapisały. No moja siostra młodsza poszła do drugi cioci znów, bo miała 14 lat, nie była w pierwszej komunii, więc tam cały rok przygotowywali ją do kościoła. A ja od razu we wrześniu, jeszcze czerwiec, lipiec u takiego wuja spędziłam w Odmuchowie na ziemiach zachodnich tych odzyskanych. No i potem 1, 1 września trafiłam do Krzyszowic, do pałacu. No, który też wtedy był w ruinie właściwie, więc był bardzo yy, przygotow przygotowywał się na przyjęcie tych dzieci. No, było nas bardzo dużo tych dzieci. Tak. No i tam zaczęłam studia. No, znaczy nie studia, tylko szkoły średnią. Ponieważ brakowało nauczycieli przed wojny, widzę, że tutaj, trzeba było przygotować nauczycieli do szkół. I powstało liceum pedagogiczne. Ja skończyłam to liceum pedagogiczne po czterech latach w jakimś trybie skróconym, tak zwanym, czyli było mniej jakichś zajęć takich artystycznych, a cały program trzeba było, ten, trzeba było przejść. No i po tym poznaniu matury były nakazy pracy. Dostałam nakaz pracy gdzieś do Zielonej Góry, czy coś takiego na, na, na nauczycielkę. Ale znów miałam przyjaciół wielkich w całym zespole pedagogicznym, który był cały ze Lwowa, przesiedleniciem i powiedzieli, że absolutnie nigdzie nie pojadę na pracę, tylko muszę studiować, do, do jakich studia pójść. No i dobrze, ale jak jak miałam, jak nie miałam dosłownie ani gdzie mieszkać, ani w co się ubrać, tak jak przyjechałam z tej Rosji, no to tam właśnie dodawali no, co jakiś czas jakiś przydział, jakieś bluzki, jakieś sukienki, jakieś... No i w końcu rzeczywiście dzięki temu dyrektorowi przy, Krzyszowic, który odbywa jakieś konferencje z, w kuratorium z dyrektorami takich dziel, domów dziecka, i zapytał się swojego kolegi, to był żydowski dom dziecka, czy nie potrzebujesz wychowawczyni. On mówi, jak najbardziej, jak najbardziej potrzebuję, bo też miałem mnóstwo dzieci żydowskich, takich bezdomnych. No na angusjański boczny jedny, no ale mówię, ale od razu mówię, że właściwie cały personel, wszystko jest żydowskie, więc jak się ta pani będzie czuła. No, na pewno pani się będzie świetnie czuła i, i bardzo bym prosił, żeby ją zatrudnić. No, na przykład było spotkanie takie krótkie z tym dyrektorem, który też mnie prosił, chciał poznać i też powiedział, że nic mi nie, zupełnie nie zależy, kto jest, co mój i bardzo chętnie będę z dziećmi pracować. No i tak zaczęłam pracę w Krakowie, w tym domu m, dziecka. Ale też chodziło mi o to, żeby jednak studia jakieś robić. I myślę, że była taka była Polska biedna, Tu, tu mi się mówić. Trudne było życie, no, ja sama też byłam z ogromnym bagażem tych przeżyć i tak myślę, no gdzie ja mam się właśnie podzieć? Myślę, no to trzeba uciekać w świat sztuki, to co miałam od urodzenia, w, że tak powiem, wpojony, że jednak jest piękna jest sztuka, oprócz takiego z, życia materiali, zmaterializowanego. w świat sztuki, świat sztuki, ale jeszcze przed tym właśnie króciutko tak cofnę się, że oprócz tego byłam ogromnie zainteresowana psychologią, bo jak wspólne te wszystkie nasze rozmowy, każda opowiadała o swoich przeżyciach, w tym ogromnie psychologię mnie zainteresowała. I początkowo zapisałam się na UJ, zdałam egzamin na filozofii ścisłą, na psychologię, tak, tak się, że filozofii ścisłą. I po dwóch miesiącach doszła do nas wiadomość, że co to w marksizmie nie istnieje jakaś psychologia, jaka psychologia, likwidują pierwszy rok psychologii, mój drugi rok niech sobie idzie, ale pierwszy likwidują, a proszę sobie wybierać inny, inne studia. Więc ja myślę, no to tylko w sztukę uciekam, uciekam w psychologię, no to w sztukę. I poszłam na historię sztuki. No i tak się zaczęła moja przygoda ze sztuką która rzeczywiście mówi, że od dziecka miałam wpojony kult sztuki, przyrody, poezji i tak się to zaczęło.
Ja byłam no, dzika po tych siedmiu latach na tej Syberii, to człowiek i bał się wszystkiego, ja się bałam kościoła, do kościoła wejść, bałam się wszystkiego, bałam się ludzi. Tak było to wszystko tam zakazane i tak nas, tak powiem, w tym kierunku wychowali, nic nie ma, żaden Bóg, żaden tego, żaden Kościół, żaden ma. mój taki ciężki życie, dzień po dniu, aby zjeść, aby się przespać, aby robotać, pracować. Jak zawieźli nas na te baraki, to jeszcze jeden sezon z nami tatuś był, różną to na Siżewicy, myśmy zbierały po nim i w październiku przyjechali oczywiście NKWD, że to jest imperialista, że to jest w ogóle wróg Związku Radzieckiego, że ty tutaj podburzasz ludzi, no w ogóle nie wiadomo jakie tam zarzuty i wywieźli go i umarł tam w więzieniu po roku. No i na tym skończyło się nasze, że tak powiem, z ojcem i z, w ogóle skończyła się nasza rodzina. I myśmy takie trzy dziewczynki, siostra 15 lat, ja 13, młodsza 7, sami sienki jedne zostałyśmy wreszcie na, na, na tle tego, tego Syberii i tych, tych, tych śniegów, tych mrozów. No to było nie do przeżycia, dlatego ja tak bardzo nie, nie lubię opowiadać, bo to bardzo ciężki czas był wtedy. W ogóle nic się nie przeżywało tam, ani nie płakałyśmy, ani nie tęskniłyśmy, ani nie pytałyśmy, co będzie, tylko żyło się tak z dnia na dzień, z dnia na dzień. Nie, nie płakaj, no muszę umarła, to umarła, to gdyż się miała umrzeć, czekamy, co będzie dalej. Zawieźli nas na barak, no to jesteśmy na baraku, tatusia wzięli, no to wzięli, to znaczy tak trzeba było. Ja się rozchorowałam na malarii. No to znaczy, to jest chora. Moja siostra umierała prawie, bo malaria polega, że ma na przykład ogromna gorączka, 40 ileś tam stopni, potem spada do 35. I wtedy to właśnie jest bardzo moment taki przykry, niebezpieczny, że w ogóle się nie wraca do tej temperatury. Ja pamiętam, że wróciłam z pracy, na tam kobiety takie były, panie jakieś wytrzymuj, suchy, jadzia umiera. Ja się patrzę, ona leży bielusieńka, kompletnie zimna, kompletnie jest zmarła. I ona mówi, wiesz co, naciera ją, naciera. Wiem, że jakieś były rzepakowe, rzepakowe olej. I wlałyśmy ten olej, ja tym olejem ją nacierałam i przywróciłam jej moją do życia. No, no nieprawdopodobnie. No, to się nie da opisać, dlatego ja wolę nie mówić, bo to naprawdę jest nie do opisania, jakie tam warunki. No, tak się spało, jak się, jak się chodziło, zdjęło się najwyżej buty, jakąś tam fufajkę i przykrywało się jakimś słomą czy jakimś kocem starym, które wszystko się rozpadało, wszystko było brudne, nie było wody, przecież nie było prania, żadnego mydła nie było, przecież nic nie było kompletnie na nich.